Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. Let's go ahead and take attendance for today's class. Everybody, please, with your cameras on and uh, full names displayed. Just a second. Ya voy. Espérenme que cargue. All right, I got it. Alba Noemi Cortez de Gonzalez. Present. Thank you. Ana Maria Chacón de Garcia. Ana Maria. Not present. Carlivania Cabrera Serrano. Carlivania. Not present. Claudia Lisette Canales de Enriquez. Present. Thank you, Clau. Daisy Marcela Rosales Tanjura. Daisy. Not present. Jose Antonio Covillas Hernández. Present teacher. Thank you, sir. Carla Yanet Amaya Herrera. Carla Yanet. Not present. Carla Maria Quintanilla Vilés. Present. Thank you. Oui. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Marjorie Marlene González Gómez. Present teacher. Thanks. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Thank you. Miren Carolina Mozo Valdés. Eh, los hijos de Corea. Miren. No, present. Natalia Carolina González. Present. Thank you. René Alfonso María Escalante. Bueno, al final ellos tomaron una buena decisión. René. Los hijos de Corea. A pesar de... Ok, thank you, girl. Reina María Isabel Álvarez de Chávez. Present. Thank you. Lucana Emilio González de Rodríguez. Present. Thank you. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Thanks. Sandra Elisa de Osorto Romero. Elizabeth. Present. Thank you. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Susana. Not present. William Alexander Ramírez Flores. William. Not present. Alrighty, so, de los que vinieron tarde. Sí, <coughs> teacher, Carlibania. Carlibania Cabrera Serrano. Ana María. Thank you. Ana María Chacón de García. Present. Thank you. Carla Maya. Ah, ya cayeron todos. All right, Daisy Marcela Rosales Nombre. Present. Thank you. Carla Enet Amaya Herrera. Present. Thank you, que me gusta. Miren, Carolina Mosso Valdez. Present, teacher. Thank you. Ronald Fonsi María de Ferrante. Don Alfonso. Present, teacher. Thank you. Don Acosta, pero está conectado. Good job. Thank you for that, sir. Um, Susana Guadalupe Costa de Cruz. Present, teacher. Okay, thank you, Ronald. And William Alexander. All right, not present. So, guys. Thank you very much. You know the questions, right? What was yesterday's topic? What was the What was yesterday's topic? I Nice. I did some examples for that. Real quick. I would like to buy the. PlayStation 5 the next week. <laughs> nice, with, with the Christmas bonus, uh -huh. right? From yes. Uh -huh. right. Now, let's go ahead and fix something then. How do you say it? Uh -huh. How do you say it? Excuse me? No se escucha. No se escucha. How do you say it? Okay, just a moment. You hear me better now? Yes. Okay. So how do you say cinco? Five. 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 So it's five. 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 Correct. Good. Hope you can get it. All right. What else? More example? Yep. Uh, I would like to be in my bed. <laughs> okay, <laughs> good, good example. I like it. What else? 
I would like to have a car. Nice, nice. It is very necessary. What about the negative one? I will I wouldn't like to travel in a motorcycle. I wouldn't like to travel on a motorcycle. Oh, but no le pegue. Solo regaño, le pegue. Le pegue. <laughs> right. You see, guys, this is actually something that I appreciate. De verdad les agradezco mucho, porque ella está tratando, pero tranquila, Ana María, que son cosas que no podemos controlar. ¿Ok? Aunque les haga nada de hoy. Está bueno. Vale, vale. All right. So, I wouldn't like to. What else? ¿Qué más? ¿Qué más no le gustaría? I wouldn't like to work on holidays. That's right. Mm -hmm. I will. I will not. I will not like to eat for dinner. No le gustaría comer para la cena. Margarita. Para la dieta, teacher. <laughs> Have, have dinner, girl. Come on. Okay. Uh -huh. What else? I would like to go to Los Mayores. <laughs> Nobody, right? Good job. What else? Mm -hmm. I wouldn't like to be sick. Aha. Uh -huh. I wouldn't like to get. To get sick. Sick. Mm -hmm. To get. El verbo sería get. To get sick. Algo que no me gusta. I wouldn't like to have an accident in my car. I wouldn't like to have an accident. Uh -huh. A car accident. Or you can also say car crash. I would like to travel by helicopter. You would or you wouldn't? Roxana? Wouldn't. Wouldn't. No. All right. No light. Great, great, great. So tell me, guys, do you have any question about this topic? Tienen alguna pregunta de este tema? Ya no lo vamos a ver hasta el viernes que vamos a ir review. So, any questions right now? No, teacher. 100% sure. No question. Mm -hmm. All right. So today, guys, what we're going to work with is uh, polite requests, okay? Now, how do you feel when somebody tells you, hey, give me that? ¿Cómo se siente cuando alguien le dice, pásame eso? Mm. No lo piden, por favor. ¿Le da cólera o no le da cólera? Yes. yes. Yeah, so... Incomoda. It, incomoda, right? It, it makes you feel uncomfortable. So this is why we can use polite request. Polite is amable request is petition. Polite request. So let's go ahead and read after me. You know the drill. Don't cheat. Don't read the manual. Just go ahead and repeat. Oh, this is a long one. It's just a larga. Demole. I will be able to make polite request. I will be able to make. Okay, again, I will be able to make polite requests. I will be okay. able to make Okay, it doesn't matter. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. Hi, Hi Max. Max. Hi, Max. My name is Joe. Joe. I work for P. I work for P. I work for P. Déjeme hacer lo nuevo. I work for Pips.com. I work for Pips.com. We received the new printer. We receive new, new, new printer. And I need help setting it up. And I need help setting it up. Okay. 
good, guys. Veo que hay, algunos están leyendo el manual. All right? No lo lean. You gotta practice your listening skills. Puro oído nada más. Let's continue. Could you help me, please? You help me, please? please? Could you help me, please? No problem, Joe. No problem. No problem, Joe. Could you tell me the model? Could you tell me the model? Could you tell me the model? Let me check. Let me, Let me check. check. Can you hold on for a second? Can you hold on a second, please? Can you hold on a second, please? Um, it's an IP page MX30. En el set mi peche en amor. Está buenísimo. Si no le llegaron, no le llegaron. No está. No. Okay. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. Okay. First. Okay. First. Hey, my make sure my place. Make sure that the power. No worries. All right. It is. I like it. it. All right. Could you tell me what I need to do next, please? In Could you tell me what I need? What I need? To? What I please? <laughs> <laughs> Could you tell me what I need to do? All right. Second, check that the installation CD is in the tray. Check the installation. Installation. CD. Okay. And, and third, once the menu appears on the screen, when the menu the screen, on the screen, on the screen. Okay. click on complete install. Click on, on complete install. All right. Install. How, how did you feel? ¿Cómo se sintieron con esto? Me sentí como cuando canto las canciones en inglés. Okay. So now, let's go ahead and do it the way it's supposed to be. Here it is. Aquí tiene que ser un poco más fácil. It should be easier. Hello, this is Max from Texas. Hello. Hello. This is, Hello. This is Max from the support. How can I help you? How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pete.com. Hi, Max. Hi, Max. Hi, Max. My name is, is Joe. Joe. I work for Pete.com. There is no question mark here. This is a mistake. All right. So forget about this. We received a new printer and I need help setting it up. <laughs> We received a new and I need a new printer. Could you help me, please? 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 No problem, Joe. Could you tell me the model? No problem, Joe. Could you tell me the model? The model. Good. Antes de continuar, espérenme en esta. Porque los tres puntos que se llaman elipsis en inglés son una pausa. Entonces, ¿Cómo? quiero, quiero ¿Cómo que me dejen como los puntos suspensivos en español. Ah, ok. Now, no piensen que les estoy leyendo así rápido porque me los quiero tronar o algo así. Nada que ver. Sino porque así es como ustedes lo tienen que hacer. ¿Por qué? Le ponen atención a las pausas, le ponen atención a, frase, a frases completas y eso les ayuda en su fluidez. Okay? So let me finish. No empiecen hasta que yo, yo les diga. Let me check. Can you hold on a second, please? Um, it's an multi page MX30. One more time. I'm going to do it one more time. Let me check. Can you hold on a second, please? Um, it's an multi page MX30. Go. 
Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. Okay. Okay. Make sure the power cord is plugged in. Plugged in. Plugged in. Plugged in. Después vamos a ver las reductions, porque esto va da de, da de, y no lo pronunciamos, da de, de, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita no nos metamos en eso, pero quiero que vayan poniéndole atención a todo como lo hago. All right, it is. All right, it is. All right, it is. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. Second, Second. 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 check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. And third, the menu on the screen, Good. Real quick, guys. Translation Complete. services from you. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hello. This Hola. Hola, soy Max. Good. That's right. Hola, soy Max de Soporte Técnico. ¿Cómo puedo ayudarte? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips.com. <laughs> Hola, Max. Mi nombre es George. Soy para Pips.com. That's it. Pips.com. Ok. Pips.com. Now, el tip que yo les puedo dar es: si qué es tip? Si ustedes se fijan, está en mayúsculas, ¿no? Yes. Significa que es un nombre y no tienen que traducirlo. Pónganle atención a sus detallitos. Okay. Nosotros recibimos un recibimos la nueva de Sí, la necesito tu ayuda para 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 que funcione. Para... Ok. En este caso, set es configurar, programar. Ok. Bueno, recibimos la nueva, la nueva impresora. Se pueden decir printer o pueden decir printer. Cualquiera de las dos está aceptada. Es una regla de la T americana, de American T. Si nosotros tenemos N antes de la T, este, podemos decirles, por ejemplo, enter. Eh, pónganle, pónganle mío de Canelo, que está ladrando. Podemos decir center o podemos decir center. All right. It doesn't matter. Then we can say, thank you. Um, I lost my train of thought. Can you follow there? Um, oh, okay. Another example. International. So we can say inner, sin la T, international, or podemos decir international. Right? Center. Or podemos decir center. We can say printer, or podemos decir printer. Right? Yeah. So, vean el patrón. Cuando va N y T, cualquiera de las dos pronunciaciones está bien. ¿Estamos? Ok. All right. So, recibimos la nueva impresora y necesito ayuda configurándola o inst instalándola, puede ser. Could you help me, please? Okay. ¿Podrías ayudarme, ¿Puedes ayudarme, por, ayudarme por favor? Por favor? ¿Eh? ¿Podrías ayudarme, por favor? No problem, Joe. Joe, could you tell me the model, please? No, no hay problema, yo ¿Puedes decirme el modelo? ¿Puedes decir el modelo? ¿Podrías decirme el modelo? Me podrías. Aquí, este, ah. me podrías, por... es un poquito más amable que can, que es el que vamos a ver ahorita. Mm. Okay. Okay. Ya vamos a ver la diferencia. Let me check. Eh. Déjame. Déjame chequear. Déjame, déjame chequear. Revisar. Déjame, Revisar. déjame revisar. Revisar. Can you hold on a second, please? ¿Puedes esperar un segundo, por favor? 
Ajá. Me puedes esperar. Aunque no lleve el mí. Can you hold me? Yep. Ok. Uh -huh. So, aquí ya no es me podrías como could, sino que uh -huh. me puedes. Me puedes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, could uh -huh. es más amable que can. Eso es todo, pero la verdad es la misma, la misma petición. ¿Cuál es el amable? Could. 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 ¿Cuál es el normal? Ken. 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 Mm -hmm. Good. Um, it's an OT page MX30. Oh, esta es la en la en página. Uti, ¿Qué significa eso? OT page. Como del manual, en algo así. MX. Sí. Page. Esta es su referencia. OT page MX30. Ahí está. OT page no. MX30. Ajá. Uh -huh. If you notice, this is in caps. Es mm, el modelo del impresor. Es, el, es un Ultipage MX30. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay. okay, first make sure that the power cord is plugged in. Está bien, primero. Pero uh, encenderla. Uh, asegura de encenderla. Y... Asegúrate. Aquí asegúrate. 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 ¿Qué es esto, asegúrate. ¿Qué estructura es esta? ¿Qué ocupamos para dar orden? O instrucciones. Perdón. ¿Qué ocupamos sí, para dar órdenes o instrucciones? Eh, Empieza con I. El adjetivo de lo que es. No, ¿cómo es? Imperativos. 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 Okay. Imperativos. Right. Las órdenes. Yeah. So, aquí tenemos orden. Make aquí sure. tenemos una petición normal. Aquí tenemos más amable. Como, va como en orden. ¿Ok? Mm -hmm. okay. Entonces, aquí le dice qué hacer. Aquí le dice le pregunta que si lo puede hacer de una manera normal y aquí se le pregunta ya más amable. Ahí va la escalera. All right. So, make sure that the power cord is plugged in. Asegúrate, asegúrate que de, de encender de encender el o de conectar, ¿no? De encender el, el de encender. La, no sé. Oh, <laughs> no este, entiendo qué es plug Google this. El Now, Google this together. El cordón. <laughs> el cable. <laughs> no sé. El entorno. La conexión. Cable. Cable de conexión. Cable. So, power cord in this cable. case is, es el cable que ocupamos para conectar las cosas. En este caso, no, no sé, el cable de la compu, right? Este es un power cord. <laughs> Porque es el, el cable. Un cargador. No, eso sería el charger. No, el, el cable okay. de poder que le llaman. Cable de alimentación. Ah, de entra la energía. Esa cosa. Ah. Cable. cable de alimentación. So this is it. Right? Power for it. Es el que le da el poder, la energía. Ah, Power la cord. energía, sí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, be careful, guys, porque cord es cable. Pero generalmente no, nos referimos como por extensiones, ¿verdad? Cosas para aparatos eléctricos no cable que tenemos en la casa de, de ver televisión. Ese es cable. Uh -huh. ¿Okay? Y es, es una línea muy delgada, ¿verdad? It's walking on thin ice. Esta es una expresión, walking on thin ice, es caminar sobre hielo delgado. Es como una línea muy peligrosa, ¿verdad? Walking, to walk on thin, que es delgado, ice. Uh -huh. Es peligroso, ¿no? Se pueden hundir. O sea, es una línea muy delgada. Okay. So power cord, cable de poder. El cable de poder o el cable de alimentación este eh, enchufado o conectado. conectado. Mm -hmm. Correct. Plugged in. So plug es otro juego de palabras. Plug es literalmente conectarse. Mm. Ustedes no van a decir I am plugged into the internet porque ustedes no tienen un enchufe, right? So plug <laughs> es conectar. Unplug. <laughs> I am plugging in. Unplug, desconectar. Plug, unplug. Plug, unplug. So, how do you say estoy conectado al internet? I am. I am. Internet. Connected or plug? Connect. Connect. Connected. Porque no están físicamente conectados. Are connected to the internet. Good, good, good. All right. So, guys. Nuevamente, 
a veces, a veces es difícil mantener el, el, el sonido ambiente. Ustedes han visto que muchas veces yo tengo la tele de fondo. Son cosas que no controlo y yo entiendo que ustedes no controlan ciertas cosas. All right? Así como le pasó a Ana María, así como le pasó a Miguel, así que tranquilos, relax. All right? No nos estresemos ni tengamos problemas con la familia. Tranquilos. Vamos, Miguel. Cruz Frava, papi. Relax. Vaya. Let's go ahead and continue. Sí, <ríe> Ella dijo que sí. All right. All right. It is. Um, write it. Um, write it. Is that bien? Lo haré? O algo así? <laughs> no sé. No. This, is, this is a follow-up thing. Make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Sí, lo está. Lo está. Uh -huh. mm -hmm. Could you tell me what I need to do next, please? Podrías eh, decirme que ¿Qué necesito hacer después, por favor, o algo así? ¿O, o qué haré después? Okay. Correct. ¿Me podría decir lo que necesito hacer después? Mm -hmm. Muy bien. Second, check that the installation CD is in the tray. Eh, segundo, revisa, eh, revisa que la, este, la, CD, la instalación de CD eh, este, corriendo este, Google Trade. en la bandeja, en la, bandeja. En la, en la cosito oh, donde se mete el CD. Es, la, la, es en la bandeja. Uh -huh. So, bandeja es pretty much, literally. Si tienen una bandeja de comida, de tray. Bandeja de CD, CD tray. Good. Okay. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Y tercero. Tercero. Eh, once the menu appears on the screen. Aparezca en la pantalla. En la pantalla. Uh -huh. Y cliquea no, o... completar la instalación. That's right. Segundo, revisa que el CD de instalación esté en la bandeja. Y tercero, una vez el menú aparezca en la pantalla, hazle clic o haz clic en completar instalación. So here, click on, click on complete install. ¿Qué es eso? ¿Interactivo o request? Click on complete install. Okay. Imperativo, imperativo, porque imperativo. Me está diciendo que lo hagan. Imperativo, mm -hmm. es una orden. That's right. So, how would you say, tenemos esto. <clears throat> Imperative. Esto es una orden, right? Click on complete install. Como dijéramos, en un request, normal. Normal request. Normal request sería... Uh -huh. Con esto mismo. Con eso mismo. No les da estructura. Porque está bien que les cueste. Es normal. You... You do... You do... No. Búsquenlo. Ahí les puse la escalera. You do. Click on complete. Puedes hacer clic. You, you have, oh. or you can, or can you, can you, you click, click, can you click, click on complete, the on complete install, mm -hmm. please, <laughs> podrían, please, podrían meter el please, una coma y le ponen el please, no, no, igual es, es polite, no, mm -hmm. el please es la diferencia, ahora si lo hacemos como, Voy a quitar el please para que puedan ver la diferencia en esto. Now, polite request. Como dijeron lo mismo, como pidieran lo mismo, pero de una manera muy amable. Okay, ahí estamos. So, um, I would recommend you guys to compare all the time. Traten de comparar para que tengan una base muy, muy sólida. ¿Cómo se dice una orden? Verbo complemento. Forma, right? Verbo complemento directo. Uh -huh. 
cómo hacemos, cómo, qué, cuál es la diferencia entre una orden y una petición. El, la forma es más amable. Pero, ¿qué le agregamos? Can you? Can you? Can you? Uh -huh. Can you? Miren, si se fijan, es lo mismo. Esto de acá. Ok. Esto de acá. Es lo mismo prácticamente. So, solo le ponen can you. Uh -huh. right? O sea que si pueden hacer imperativos, solo con agregarle can you, ya pueden hacer el recuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre can you y could you? Podría si puedes. O sea, uh -huh. Una es más amable, la otra es más. Una es más. Una es más. Una es más. So, el imperativo, que es la orden. Esto es uno, sí, le pueden poner please y ya tienen algo amable, ¿verdad? Pero si no tiene please, es una petición normal. Y ahí solo cambiamos can por could. All right. So, any questions on this? Teacher. Uh -huh. Perdón que pregunte, pero es que acaba de medio sintonizarme. El, el call, ¿para qué es exactamente? Could es podría. 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 Pero cuando dice más amable, con es más amable. Call. Y, y call es, es más normal. normal. Porque estaríamos diciendo, eh, ¿puedes, puedes, ¿puedes darme esa manzana o podría darme esa manzana? Uh -huh. o sea, ¿Me lo puedes dar? No me lo puedes dar. <risa> ok. So, Gracias. Ana que es, Thank es you, similar teacher. Es similar a, a, al ayer que veíamos el, el Will you, o el, ¿cómo se llama? Will like to, con el want, cuando uno quiere algo, pero no es directamente con la forma de will yeah. like to. Yeah. Similar. Oh, All right, easy, 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 easy. Y si pasamos a lo siguiente, then let's do it. Let me So, this is the, the thing here. Say with me, please. How to use could for polite and formal requests? How to use how to use polite and formal requests. So, the model verb could. Go ahead and pronounce it, please. Could. 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 The model verb could. The model verb could. 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 Como una banda que había antes. Could I? Could. Never liked it, but anyway. Could. 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 Mm -hmm. So, estos se llaman moral verbs. These are called moral verbs. Hay bastantes. Vamos a enfocarnos en eso. So, ¿Qué es un verbo modal? No es un verbo en sí, sino algo que define un poco más las cosas, como por ejemplo, could, may, might, can, todos esos son moral verbs. Ya los vamos a ver más adelante. No es eso lo que me interesa que sepan ahorita. So, the moral verb could is used for polite and formal requests. How do you say amable? Could. Could. Uh, And then we have the structure could, subject, subject. verb in the base form, verb. complement, uh, and plural. Question mark. Uh, and plural. Whew. And question mark. That's right. So let's go ahead and create some, some examples right here. Could you write these reports, please? Could you write this Could report, you please? write this report, please? Could you deliver the, these letters today, please? Could you deliver, Could you deliver, Could you deliver, deliver these letters today, today, please? please? So, do me a favor. I want you to tell me what are the requests that you are being asked at work. ¿Cuáles son las peticiones que les, las peticiones amables que le hacen en el trabajo? Now. Remember, para que no se confundan, y esto es lo que vamos a hacer en el, en, en el breakout room, vamos siempre jugando bachillerato stop. ¿Qué es lo primero? 
Subject. Vamos a dejarlo you ahorita, pero se puede poner could I. También es muy común. Could he? Could he? Muy bien. So, aquí puede ser cualquier sujeto. I, you, he, she, it, it. So, could you? ¿Qué sigue? The verb, right? Could you? Bear. Bear. Mm -hmm. Could you? Could I? Bear. ¿Cuáles son las peticiones que les hacen en el trabajo? Oprimir o copiar una, un documento. Okay. Llamar. Vaya, vamos Contact. uno por uno. Uh -huh. you send... Ahí vamos, uno por uno. ¿Podrías imprimir el documento? Can you... Could you... Could you print, you print a document? Document. Uh -huh. the document. So, print is the verb. Oh. And what is the complement? The document. The document. Document. Oh, document. Could you print the document? What else? Vayanos anotando que eso les va a servir. What other requests do you have? Could you answer the telephone? ¿Podrías contestar el teléfono? Could you, so, could you? Ahí lo dejamos, ¿verdad? Porque eso no lo estamos cambiando. What is the verb? Answer. 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 Say with me, please. Answer. 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 And the phone. Answer the phone. Mm -hmm. The phone. Telephone. The phone. Could you answer the phone? The phone. Mm -hmm. Could you send email? Ah, ¿podrías mandar el email? Could you send, send <laughs> an email? An email? An email? An email? Oh, si fuera uno en específico. The email. <coughs> All right, what else? ¿Qué más les piden en el trabajo? Could you pay the bill? Could you send the report? Podrías mandar el, el report? Mm -hmm. Good. Could you schedule the meeting? Could you? Schedule the meeting? ¿Cuál es el verbo para mí? Como agendar, no sé. Ah, okay. Schedule. Schedule okay. the meeting. Y obviamente aquí te pueden poner coma y please, ¿verdad? para ser muchísimo más amable. ¿Podrías, por favor, agendar la reunión? Good job. What else? One more. Could you write Could a you... Uh -huh. También puede ser, could you please give me a cup of coffee? Could you, muy bien, el please puede ir acá. Muy bien. Marjorie, ¿verdad? Sí. Could you please, el please puede ir acá o al final, uh, give me mm -hmm. a cup of coffee. Give mm me -hmm. cup of coffee. Uh -huh. so, que no so, va al final, teacher. Okay. Puede ir acá también. Ok. Now, solo escriban, pero nuevamente, cuando hay ese tipo de cosas, primero prenden esto, y ya una vez ustedes hagan esto, le pueden meter el please acá. Could you please? Que la verdad se lo pueden aprender como, como frase nuevamente. So, could you please? Esto no lo cambian y ya. Así se lo memorizan. Mm -hmm. O, mm -hmm. could you give me mm -hmm. a cup of coffee? Y explica al final. Coma. Mm -hmm. sí. Please. Uh -huh. Pero nuevamente, mastericen uno y luego empiezan a, a jugar con, con las otras versiones. Mm -hmm. All right. Any questions so far? No. No? Okay. no. no. Bye, guys. No. So I'm going to leave it here. Now I want you to tell me informal requests. So can. Ah, esta es otra cosa, guys. Si nosotros decimos can, así como Chucho, ¿eh? un can. Can, estamos hablando de lata. No tengo ninguna otra. Okay. So can. Uh, give me a second. I'll be right back.
Ok, I'm back. This. No es anuncio, ok. This is can. Ok. Can es lata. K, K. Literalmente abro la boca. Can. 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 Everybody with me. Can. 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 Mm, with can. Can. Siento para los labios. Estoy escuchando que alguien está tocando can. los labios. Can. 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 Como el can. Can. Como la galleta. Can. 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 Si ustedes se fijan, yo no abro la boca. Can. 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 Ahora. Can. No voy a tapar. Can. No Sí, no. Sí, yo, de hecho, ese, no? Es, ese es el ejemplo que yo ocupo. Eh, Barbie's uh, boyfriend, right? Pero acabamos de la K a la N. Este tema es un poquito más trabajoso, ¿no? Can. Can. So, can. La pronunciación es can. esta, guys. Can. Van a tratar can. de ir desde la K a la N. Can. Sin meter una vocal. Can. So, nuevamente, can. mírenme la boca, todo tísico voy a quedar, todo tieso, pero sí es. Can. 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 Everybody look at my screen. Can. 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 Incluso me cambia, como que paso de contento a ya no contento, right? So, aquí está mal. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Abro la boca como la E, como el... el de hecho, eso, eso lo podemos hacer, pero para el negativo. Esa clase viene después. Entonces, vamos acá. ¿Quién? 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 Good. Este ejercicio lo pueden hacer en el espejo. Ah, no, pero estoy abriendo la boca, no va así. Can, 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 can. So, I wanted to do this. Good. Incorrect. Okay. So I'm going to say lata. Lata. Can. 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 Yes or no? Show me, show me your, your, your thumbs up. Este es un thumbs up. Thumbs up. Pulgar arriba. So, dígame si está bueno. Lata. Can. 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 I know, yeah. Can. Okay. All right. So, this is pretty much the pronunciation. Esta va a ser para informal request. Vamos a poner acá. Can you? 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 Pausa otra vez. Aquí sí decimos can you. La, la, la Y generalmente se va a decir como una I y la vocal que, que lleva. Por ejemplo... Real quick here. Can si tuviéramos you... esto, va a ser ya. Yeah. Ya. Yeah. For example, yard. Say with me, yard. Yeah. Yard. 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 Yeah. Yellow. 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 Lo digo con I, lo digo con J. Yeah, yellow. 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 No me estoy. Yellow. Ok. Yellow. 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 En las calles hay rótulos que dicen yield. Se ve el paso. So, si ustedes se fijan, yo no digo G, como la gile. No te digo y so, mantengo la y y la suelo yield so basado en eso cómo se pronuncia esto ay yo me voy a ver yo 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 yo
Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Yellow. Yellow. Yield. 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 Yo yo. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Ahora mal dicho, mal dicho. Yard. 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 Yellow. Yellow. Yield. 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 Yo yo. Yo yo. Yo yo. You. You, 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 you. you. So yes. let's go ahead and practice. You. Now, um, so can you, 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 now with this, can you, 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 can you buy uh, eggs? <laughs> Can you buy eggs? Can you buy, buy eggs? Egg? <laughs> vamos, go ahead and write them down, right? Welcome Can, to the you, Can you buy, Can you buy soda? Can you buy, Can you buy soda? Place. Mm -hmm. Mm -hmm. Can you clean, Can you clean the room? Clean <laughs> the house? Can you clean the house? Uh -huh. Can you can you wash the dishes? Uh -huh. Can you wash the dishes? Oh, wakala. Can you wash the dishes? Mm -hmm. Now, <laughs> normally, guys, uh, a native speaker is not going to say wash. It's going to say do. Okay? And not mm. Can you do the dishes? Do right. es un verbo que se ocupa. Todo esto no tengo, guys, que no está en el libro. So, do se va a ocupar para reemplazar verbos obvios. ¿Qué van a hacer con los platos? No los van a quebrar, no los van a pintar, solo eso. Right? Sí, se pueden usar, pero no es el contexto. Can you do the dishes? Y podemos decir entonces, can you wash the car? Yes. Y aquí porque el carro... Ahí sí, porque el carro se puede... Manejar, conducir, ¿Cómo vamos a decir? lavar. Can, can you do the car? Ahí no, porque el carro uh -huh. se puede ocupar para otras cosas. Pero con los platos es obvio, se lavan. Uh -huh. Can you do the dishes? Si yo les pongo, can you do your hair? ¿Qué creen que sea? Can you do, eh, ¿puedes peinarte? Peinar, ¿verdad? Uh -huh. Exacto, en este caso es peinarte, que es lo más común. Peinarte. So, can you do your hair? Mm -hmm. Good. What else? ¿Qué más les preguntan en casa? Can you sacar al perro? ¿Cómo era? Can you pasearlo? Can you walk the dog? Can you walk the dog? Teacher dijo que no es caminar al perro. No, sacar al perro, llevarlo a caminar. <coughs> Uh -huh. Can What you pick up the garbage? Can you pick up the garbage? ¿Puedes recoger la basura? Mm -hmm. Can, Can you, you pick up the garbage? Can you cook the dinner? <laughs> uh -huh. Can you cook or make? Cualquiera de los dos. Dinner? Can you cook? Can you, can you play the guitar? Ah, muy bien. Depende. Depende. Y nuevamente no quiero que les explote el cerebro, guys. Pero can. Mm. Ah, vaya. Ahí vamos. Los modal verbs se pueden ocupar para varias cosas. ¿Ok? 
En este caso, solo nos vamos a enfocar en eh, peticiones. Porque si yo digo, can you play the guitar? Aquí lo estoy ocupando para habilidad. ¿Ya? Okay. Ahora, contexto. Si ustedes no saben y me preguntan, can you play the guitar? Me están preguntando, me están preguntando si puedo. Pero si me ven con la guitarra y, y estamos en una celebración y ustedes me dicen, can you play the guitar? Me están pidiendo que toque la guitarra. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, ese contexto, okay. si ustedes lo escriben es lo mismo, pero el contexto cambia. Uh -huh. Ok. Vaya, so, entonces tenemos can para habilidad, que es otro tema, y can para pedir cosas. Any questions with these guys? No uh -huh. Y en el caso ese de, de, del ejemplo de la guitarra, podríamos agregarlo también al complemento, como para contextualizar. Claro. Denme un ejemplo, Carlevan. Siempre can you play the guitar in the party. Muy bien. Vaya, can you play the guitar uh, in the party? ¿Qué es esto? ¿Habilidad o petición? Petición. Petición. Muy bien. Y si yo nada más pregunto esto sin contexto, ¿habilidad o petición? Habilidad. Habilidad. Muy bien. Habilidad. Que participen. Muy bien, Carla. Vaya, vale, uh, esta clase está siendo bien pesada de teoría. Ya es la segunda hora, les prometo que va a ser práctica. Así que, por favor, hold on. Aguanten. Aguanten, aguanten, aguanten. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. Can you play, can you play the cook? Sería una habilidad. Can you? Can you play the... ¿De cook? ¿De cocinar? Ah, es, cook es el verbo, entonces ya no necesitamos jugar. No uh -huh. solo, can you cook? Uh -huh. Vaya, entonces, uh -huh. can you cook? Si, si yo vengo con las compras del súper y traigo la comida y les pregunto, can you cook? ¿Habilidad o petición? Petición. Petición. Ya, yeah, porque yeah. Obvio, llevo las cosas, las maruchan y todo. Ahora, si yo les pregunto ahorita en clase, eh, Roxana, ¿can you cook? Habilidad. Una habilidad. Ahí está. Entonces el contexto es de Bayer Dando. Ok. Now, digamos ahorita, digamos que yo no los conozco y le pregunto, ¿can you speak English? Habilidad. 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 Good. Ahora, yo llego y digamos que Miguel es mi hermano. Y le digo a la gente, hey, mi hermano puede hablar inglés, súper buzo. Le sale, pero nice. Y alguien le dice, can you speak English? Petición. Es una petición. Ajá. petición. Enseñar, quiero ver. Right? So, is that point clear? ¿Tenemos ese punto claro? Yes. 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 Good. Very good. Again, sorry, las clases van viendo que son unas más, unas diferentes que otras, es por el contexto, por el tema. So, no questions right now? Buen apetito. No. Buen apetito. No, no. Yep. All right, guys. So, so, this is what I wanted to do. I wanted to start creating five examples of it. Cinco ejemplos de cada uno. Okay? Thank Vamos a hacer dos cosas. Primero necesito que lo hagan en imperativo. Imperative. Then the next, the same, el mismo. You're going to do it as a... Normal request. Normal or informal. Cualquiera de los dos. Informal okay. request. Y luego esa misma la pasan a ¿no? polite request. Ok. So, la misma cosa, hagan escalera. Imperative, informal, polite. Ok. Now, me pueden hacer una. Hagan así, en bloques. Cada bloque va a tener imperative, informal, polite. De la misma. Siguiente bloque, imperative. No hagan primero todas las imperativas, después las informales y después las polite. Bloques de los tres tipos, cada uno. 
¿Estamos? Yes, yes. No, maybe. Yes, yes. Um, give me give me a dollar. ¿Qué es eso? Es in, imperativo. Imperativo. Imperativo, ¿verdad? Imperativo. 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 Yeah. Give me a dollar. Can you give me a dollar? ¿Qué es esto? What is this? Normal request. Normal request. Normal request. Normal request. Puede, ser, puede ser su hermano. Hey, me puede dar un dollar. Quiere comprar soda, churritos, lo que sea. Y la form. Give request. Could you give me a dollar? Mm -hmm. Could you give me a dollar? Could you give me a dollar? Me podrías dar un dollar. ¿Estamos? Polite request. Polite request. Mm -hmm. Polite request. Exactly. So, I need five of this. Now, vamos a tomar asistencia en solo, guys, porque no le veo sentido en meterme o a tres minutos antes la asistencia. Everybody ready? En el sueño. Yo también. Alba Noemí Cortés de González. Present. Thank you. Ana María Chicón de García. Ana María. Present. Carly Juan Cabrera Serrano. Present. Claudio Lizel Canales de Enrique. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. José Antonio Cuyas Hernández. Present teacher. Carla Yaneda Maya Vera. Present. Carla María Quintanilla Avilés. Present teacher. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Marjorie Marlene González Gómez. Present teacher. Miguel Ángel Paz Londa Verde. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Nastalia Carolina González. Present. René Alfonso María Escalante. Present teacher. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Rosana Emilio González de la Iglesia. Present. Sabrina Mabel Acuña Castro. Present. Sandra Elisa de Alcorto Gómez. Present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. No, present. William Alexander Ramírez Flores. Present. There you go, boy. Thank you. Welcome. Bye, guys. So, let's go into the breakout rooms. I need five examples like this. Go for it. Accept the invite, please. Any questions, write it down and you let me know. Okay. Alba, ¿te you get anybody? Ahorita. Ahorita, ahorita. Okay, drink some water, tome agua. Sí. <laughs> Thank you. 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 Thank Por motivos de control de Insafur, la asistencia fue tomada a las 8.57. Repito, la asistencia fue tomada a las 8.57. ¿Tú da supermarca? Mm, este no, este sería, sería la... la... Ajá. Acuérdate que yo aquí... En este, en imperativo... Es algo que lo estás diciendo directo. No sé. Um, um, tendría, por, como quiero ver, directo. Can you please uh, schedule the meeting? 
¿podrías mm. por favor programar la reunión? No. No, esa sería la forma informal. Por ejemplo, aquí, aquí, aquí. Pues ahí sí me dicen, equivoqué ya, entonces. Dame una gaseosa o dame una soda. Give, give me a soda. A soda. Va, Porque esa sería la imperativa. Give me, in... give me a soda. Uh -huh. Ajá. Va, esa sería una. Ok, y en la otra sería. ¿Quién usando ¿Can you give me? Ajá, bye. ¿Can you give me a soda? Ok. ¿Y la otra? ¿Con Q? Con Q. Creo que sería lo mismo, solo cambiar. Es, es lo mismo, El, es lo mismo. Solamente vamos a cambiar de hit a can y a cool, pero siempre vamos a tener el mismo verbo. Exacto, exacto. Así como lo hizo el teacher en, la, en el chat, no sé si vieron. El ejemplo del bye. dólar. El dólar, vaya. Es lo mismo. Okay. Give me a soda. Can you give me a soda? Could you give me a soda? Y could you give me a soda? Eso es todo. ¿Pueden decirme la oración? Ajá, sí. ¿Cuál es la oración? ¿Cómo quedó la oración? ¿Can? La del... Primero, ¿Can? primero ¿Can? give me a soda. Soda okay. sería. Es yeah. imperativo. Mm -hmm. Give me a soda. Ok. ¿Y la otra sería? Can you hear me? El... ¿Sí? Can. Can you hear Can. me? Natalia. Claudia, una oración imperativa. Ahorita. No. Creo que comencé mal. No había puesto. Can, can, can you paint the house? Can you paint the house? Entonces, si es imperativo, ¿cuál sería? ¿Cuál es? Paint, paint de pintar, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Paint the house sería la primera. Solo sería paint the house. Paint the house. Paint. Paint the house. Paint, paint the house. Mm -hmm. okay. okay. Can you paint the house? Mm -hmm. Call you. Call, call you. Call, call, call you. 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 Call, Clean your room. Tu cuarto, ¿eh? limpia tu cuarto. Can, can, can you, you clean room? Clean room. Solo así. Your. Sí. Your. 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 Error. Tenía mi duda. Your. Ok. <laughs> La otra. For, could you clean your room? Mm, ya entendí. Sería, sería entonces, can, can, can you clean can? your room? Okay. Your room. Call your clean your room. Okay. My. Ya la regla. Good. La otra. ¿Cuál? A Sí, tengo problemas con el internet, lo siento. Vaya, no hay problema. Está bien. Help me ¿Ah? with the homework. Sería la... Ajá. Can help me. Ajá, can you help me with my homework, verdad? Sí. Yeah.
Carlos, el que se quiere. Y la otra, call you. Call you. Help me. Help me. Vaya, William. La primera oración decía Catherine que era Take you up the room. Ese es el imperativo. ¿Cómo, cómo es? Take you up the room. Take you up the room. No entiendo. Tidy. Ahí está en el chat, que creo que no, por la señal. Ay, perdón, él. Check the report. Can you check the report? Call you check the report. Check the report. Can you check? Call you check. Can you check? Call you check. Oh, teacher, no. Ah, could could you check? Bueno, no. Turn off the TV. ¿Cómo? Uh -uh. Turn, turn off the TV. Apaga esa televisión. No. Uh -huh. Turn off the TV. <laughs> Después de la medianoche. <laughs> That can be a good compliment. Turn off the TV after midnight. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Sí. Of, to of the TV. The, mm, sí, to of the TV. The TV after after mid, midnight. After midnight. How are you doing that? I call gel in the work. In the work. At work. At, At work. work. Luego sería can you use can you use it at I call him at work uh -huh. can you can you can you call you sir I call him at work Sí, solo le vamos a agregar el, el can't y el could. Hello, hello. Hello. 